was a fight Che tutto solo te ne stai Il sole è alto e splende già Ben, van egy régi alapvetés, mi szerint a lánc legfontosabb eleme a hangfal. A hangzásra gyakorolt hatását tekintve a klasszikus sorrend ugye úgy néz neki, hogy szoba, hangfal, erősítő és a forrás. Persze ez nem kőbevésett szabály, de ha belegondolunk, hogy otthoni rendszerünkben a hangfal az, ami megszólal, az adja meg rendszerünk hangjának az alapkarakterét, akkor azért van benne igazság. Ezért talán érdemes a legtöbb időt és energiát a megfelelő hangfal kiválasztására fordítani álmaink hifi rendszerének összeállításakor. Sziasztok, Kádas Norbert vagyok, a Hifi Dili csatornát látjátok. Ebben a részben egy viszonylag új hangfalról, nevezetesen a Sonus Faber Lumina 3-as álló hangfalról fogunk beszélni, és ha éppen hangfal választással bíbelődsz, lehet miután meghallgattad, lerövidül a keresésre szánt idő. Lássuk! A Lumina 3-as nem csak egy új hangfal a piacon, hanem a cég életében is egy új fejezetet jelent. A Sonus Faber mindig is a drágább és egyedi hangfalgyártók közé tartozott. A mai napig sokan nevezik úgy, hogy a hangfalak ferrari -a. Ez abból a szempontból érthető, hogyha még más neves olasz márkákra gondolunk, mint Armani, Ducati vagy Bulgári, akkor a Sonus Faber esetében is a kezdetektől adott volt, hogy a minőségi tartalom egy végtelenül stílusos megjelenéssel párosult. Persze minden összefügg mindennel, mert ha még idehozom a híres olasz hangszerkészítők, mint Stradivári vagy Amati mesterek kulturális és szakmai örökségét, akkor hamar összeáll a kép, hogy miként lehetséges, hogy a Sonus Faber termékekben egyszerre ötvöződik a magas szintű technológia, a válogatott anyaghasználat és a gondos, kézműves megmunkálás. A céget egyébként 1983-ban alapították, és mindössze néhány év kellett hozzá, és egy ma már ikonikusnak számító hangfal, az Elekta Amator, hogy nemzetközileg is áttörést érjenek el, és első jelentős sikerüket elkönyvelhessék. A Sonus Faber filozófiája és célja azóta sem változott. Természetes, egy pillanatig sem fárasztó, hosszú távon hallgatható, élvezetes hang létrehozása. Itt hadd említsem meg a legendás kijelentésüket, miszerint ők igazából nem is hangfalakat terveznek, hanem hangszereket. Mind a mellett, hogy persze ez jól hangzik, valahol nagyon jól megfogja a hangfalak lényegét, a hangfalak szerepét a zenei reprodukció folyamatában. A Lumina sorozat tavaly jelent meg, és a belépőszintet képviseli a termékkínálatban. Egyébként a szándék, hogy úgymond elérhető bárú, hangfalakat is áruljanak, már korábban megvolt, hiszen az egyel magasabb szintű szonettó sorozat is ezzel a célral született meg. Igaz, ezek még mindig az 1-2 milliós ársávban mozognak. Tulajdonképpen a Lumina sorozattal mentek a lélektani 1 millió forintos értékhatár alá. A Lumina 3-ast mintegy 700 ezer forint környékén lehet megvásárolni, ami még mindig nem kevés pénz, de talán emészthetőbb az egyszerű hifista számára, mint a több milliós darabok. A Lumina sorozat jelenleg három tagból áll, egy álványos hangfalból, egy center sugárzóból és a Lumina 3-as álló hangfalból. Azért mondom, hogy jelenleg, mert nagyon úgy tűnik, hogy ez a recept bevált a Sonus Fábernél, hiszen a jövőben bővülni fog a Lumina sorozat még egy álványos és egy álló hangfallal. A 
Lumina 3-as, egy közel 1 méter magas, háromutas kialakítású álló hangfal. Az érzékenysége 89 decibel, és a névleges impedenciája pedig 4 ohm. A magas sugárzó az egyel magasabb szintű Sonetto családból érkezett, és egy 29 mm-es lágy sejem dom membránból készült. A középsugárzó szintén a Sonetto családból érkezett, 150 mm-es és egy természetes kevert rostokból készült papír pép membránnal látták el. A két mélysugárzó, szintén 150 mm-es, ezeket külön a Lumina sorozathoz fejlesztették. Rezgés csillapított öntvény kosarakat kaptak, és ezek is természetes papír pép membránból készültek. Itt jut eszembe egy jellemző történet, amikor egy riport során megkérdezték Paolo Tetszont, a Sonus Faber vezető tervezőjét, hogy miért használnak sejmet a magas sugárzóékban. Amikor sokak szerint ez egy elavultabb, nem egy high-tech alkotó elem. Erre elmosolyodott és azt válaszolta, mert természetesen hangzik. Ilyen egyszerű. Szóval kísérleteznek ők más anyagokkal is, de szerintük egy minőségi sejem a megfelelő kezekben még mindig a legjobb megoldás, ha a magas frekvencia tartományról van szó. Hátul a nikkel borítású hangfalcsatlakozók kettős kábelezésre, tehát kettős erősítésre is alkalmasak. Na de hol van a baszreflex nyílás? Mert hátul nincs, de elő sincs. Hát persze, hogy alul található. Nagyon ügyesen és okosan, a hangfal aljára helyezték el a kicsatoló nyílást. Láttam már ezt a megoldást máshol is, ennek nagy előnye, hogy a hangfal nem háklis az elhelyezés szempontjából. Tehát ha valaki otthon helyszűkében van szobaszakilag, akkor a Lumina 3-as nem egy problémás eset, ha jobban rá kell tolni a falakra, vagy bejebb kell állítani a sarokba. A Lumina 3-as leírásában egy minimalista, egyszerű stílust mondanak rá, de nem lennének olaszok, hogyha ebből az egyszerű dizájnból ne hoztak volna ki valami igazán bájosat. Az előlap valódi, rétegelt fából készült, juharfa mintázatú berakással. Egyébként három kivitelben kapható, dió, venge és lakfekete színekben. És hát belépő szint ide, belépő szint oda, a kivitelezés, megépítettség tényleg minőségi, szemegyönyörködtető munka. Részemről a látványvilág ötös. Na de mi a helyzet a hangjával? Az hanyast érdemel. Előzetesen annyit elárulhatok, hogy a Lumina sorozat egy kicsit kilóg a sorból. Nem úgy szól, mint a többi Sonus Faber hangfal. Pláne nem úgy, mint a régebbiek. Benne van a vérvonal, letagadhatatlan a Sonus Faber hangzás, de mégis valami újjal sikerült előállniuk. A tesztelés alatt olyan társakat kapott, mint egy Bluesan Note 2 forrás, RME Adi 2 FS DAC és Audiolab 6000A stereo erősítő. Persze érkeztek még vendégek az est folyamán. Amikor először meghallottam spontán mód, már akkor jelzett a fülembe a jaj de jó csengő, hoppalá, mi ez, mi ez, mutasd csak, hogy szól. Jó szól. Sans amour, sans souci, sans problème. Oui, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Ha megengeditek, azzal kezdeném, amit a hifis barátaimnak szoktam mondani, hogyha valami finom készülék kerül a képbe, hogy gyerekek, ezt hallanotok kell. Három szóban összetudom foglalni a Lumina 3-as hangját. Élet, élet, élet. Mint amikor kimész a zárt szobából a szabadba, a tüdőd egyszerre megtelik friss levegővel. Minden mozgásba lendül, szinte érzed, látod, hallod magad körül a világot. 
A Lumina 3-as hangjában van egyfajta természetes jelenlétérzet. Szinte tapintható a zene, amikor megszólal. Vagy ha Krúdi Gyulát olvasok, sokszor meg tudnám zabálni a könyv lapjait, olyan zamatosan tud írni az élet történéseiről. A Lumina 3-ast hallgatva összefut az ember nyála a szájában. Olyan cuppogós lesz tőle a zene hallgatás. Talán az egyik legjobb kifejezés, ami illik rá, az a dús hangzás. Hoppá, hoppá, de itt még véletlenül se gondoljatok valami bundásabb, mélyebb tónusú hangra. Nem. Ez csak a szónusz fáberokra jellemző, sima, folyékony hangzás. Na de mit is jelent ez a gyakorlatban? Amikor először hallgatjátok meg a Lumina 3-ast, az fog feltűnni, hogy milyen tiszta és nyílt a középtartomány. Mondhatni, ez az aduász a pakliba. És én ezt imádom. Nekem mindig fontos volt a középtartomány, ugyanis ott van az élet. Ez az emberi hang helye. Úgy lettünk kialakítva, hogy a, az emberi fül a legérzékenyebb erre a közép- és magas tár, tartománybeli hangokra. Ezt pontosan tudják a Sonus Fábernél is. Nem véletlen, hogy amikor a hangfalaikat belövik, általában a közép- és magas sugárzók hangolásával kezdenek. Ez a közép azonban nem csak tiszta, hanem nagy képet ad. Ezáltal varázslatosan, közvetlen, kifejező lesz. Egyébként ez a képelkotás az egyik fő erénye a Lumina 3-asnak. Vagyis az otthoni nagyképernyős lapos tévéd után beülsz a moziba. Na az az igazi. Széles vászon a nézőtér közepétől két sorral feljebb, pontosan kitölti a látómeződ a mozivászon, együtt tudsz élni a filmmel. Tökéletes. Van az Ella Fitzgeraldnak és Louis Armstrongnak egy kettőse, Is in this a lovely day címmel, amiben a Ella Fitzgerald kezd el énekelni, és már itt átjönnek az ő sejmes, érzelmes hangjának a rezdülései. Aztán amikor az Armstrong belép a, a dalba, na ott szabályszerűen hangosan felröhögtem. Ahogy megdőrön az ő jellegzetes megabasszus hangja. Betölti az egész szobát. Szinte látod magad előtt Szácsmónak a hatalmas vigyorgó száját. Olyan eredetinek, valóságosnak hallatszik. Aztán a magasakkal együtt megérkezik a részletesség, szellősség, lazaság a hangjában. Én szeretem, ha valami részletes. Egy pontig. Az életben se hallasz minden egyes apró részletet, mondjuk egy élő koncerten. A Lumina 3-asnál az én fülemnek pont eltalálták az arányokat. Részletes, de nem esik át a ló túlsó oldalára. Tehát ami energia, lux mennyiség kell, az ott van. Megvan. Egy kicsit féltem a Lumina 3-astól, mint álló hangfaltól, hogy talán sok lesz nekem ide az én szobámba. Ez egy 20 négyzetméteres, durván 20 négyzetméteres szoba, és itt nálam szó szerint azonnal falakba ütközik a mély tartomány. De örömteli meglepetés volt, hogy nem hogy sok, hanem eszményen illik ide. Semmi gondom nem volt a mélyekkel. Ugyanis a mély tartomány is nagyon jól illeszkedik a hangképbe. Nem telepedik rá a többi frekvencia tartományra, hanem áramvonalasan, katonásan szólal meg. Részletes, gyors és mélyre megy. Ez a gyorsaság plusz lendületet, dögöt kölcsönöz a ritmus szekciónak. A mélysége pedig még hozzáad a zene dallamosságához. A luminának a mélyei nem azok a döngős, puffogós fajta. De ha kell, megüti a kanapét a farok csontod alatt. Amikor itt volt az egyik barátom és meghallgatta a Lumina 3-ast, azt kérdezte, hogy nagyon szuper, de mi van a mélyekkel? Van elég mélye? Aha, egy kicsit feltekertem neki a hangerőt, látom ám, hogy jár a szeme, mint az asztalfiók. Ja, azt mondja, mi ez a zene, mi ez? Küld át, írjuk föl. Szóval a mélyekre is jellemző, mint a többi részre, hogy ami a zenében ott van, az a hangban is megjelenik. Tehát ha a zenében van basszus, akkor hallani fogod. Ha nincs, akkor nem fog átjönni az a mennyiségű információ. A 
Lumina 3-as másik alapvető tulajdonsága, amit a Sonus Faberek nagyon tudnak, az a csodálatosan egységes hangkép. Nem hallott külön válni hangsúlyosabbnak a frekvenciatartományokat. Egyszerre jön át a zene. Legyen bármilyen bonyolult melódia, végig egységben, egyensúlyban marad a hangkép. Például, ha itt a Monitor Audio Silver 200-asra gondolok, ott például az én fülemnek a mély tartomány vezet. Tehát azt mondja, hogy én vagyok a basszus, én megyek elől, mindenki utána. A Lumina 3-asnál egyszerre indulnak meg a részek. Hold the line, ahogy Maximus kiadta a parancsot a csatában. És ha már itt tartunk, amivel frissiben sikerült összehasonlítanom a Lumina 3-ast, az egy PSB Imagine T álló hangfal. PSB-vel szemben még jobban kijön a Lumina 3-as közvetlensége. A PSB-nél valahogy ott marad a két hangfal között a zene. A Lumina közelebb hozza hozzád. Részletesebb, nagyobb betekintést enged a zenébe. Érdemes ez ügyben meghallgatni Liza Gerardnak a Best of albumát. A Lumina nagyon jól hozza ezeknek a daloknak az egyedi atmoszféráját. A halk és hangos részek közötti átmenetet. Vagy a Na We Are Free című ismerős betétdalban, a Gladiátor című filmből, ahogy emelkedik, épül fel a zene, aztán ahogy benépesül a hangszínpad, és ahogy végül az énekesnő kibontja a lényeget a dalban. Egészen magával ragadó. A hangszínpadot tekintve úgy képzeljétek el, mint egy nagyméretű, pulzáló gömböt, ami szépen túllibben a hangfal teteje és oldalán túlra. Erre a gömbre pakolja föl a hangszereket, zenészeket, mélységet, teret adva nekik. De ez a gömb végig mozgásban marad. Ha kell, az énekest hozza fókuszba. Ha valaki szólózik, mondjuk, őt hozza előtérbe. Tehát gyönyörűen, szépen, plastikusan jeleníti meg a zenét. Ami a zenei műfajokat illeti, a Lumina 3-as egy igazi, mindenvivő apálkorza. Nálam külön etapok voltak az elején, tehát három napig rockzenét hallgattam, három napig komoly zenét, három napig funky zenét hallgattam, három napig technót. Azt nem. Szóval minden jól áll neki, mindennel otthon érzi magát. Főleg úgy, hogy közben kipróbálta más erősítőkkel is, hogy mit tud a Lumina 3-as. Például egy felsőbb kategóriás Primare E25 Prisma erősítővel, és hát nem meglepő, hogy mondhatni szintet lépett a Lumina hangja ezzel az erősítővel. Az az érdekes, hogy ez egy d erősítő, és az addig is bámulatos közepét úgy tisztította meg, hogy közben egy olajos réteggel bevonta, ettől testesebben, öblösebben szólalt meg. A mélyek izmokat növesztettek, minden nagyobb teret kapott, tehát minden ment előrébb. Vagy ha a korábban tesztelt Cambridge Audio CXA 61 el összekötöttem, attól pedig harapósabb lett. Megjött a Staccato a hangjában. Na most ha azt kérdeznétek, hogy vannak-e hibái a Lumina 3-osnak, akkor úgy mondanám, hogy hibái nincsenek. Határai vannak. Tehát lehet még fokozni az élvezeteket. Volt lehetőségem meghallgatni az egyel magasabb szintű Sonetto sorozatot, illetve a még fejebb lévő új olimpika sorozatot is. És hát igen, van hova fejlődni még, természetesen. Viszont ha önmagában szemléled a Lumina 3-ast, akkor jól néz ki, jó a hangja, jó az ára. Egy szóval egy kompakt jelenség ebben a hangfalosztályban. Véleményem szerint, ha felfedezi magának a hifi rajongó tábor, idővel egy igazi nagy kedvenc válhat belőle a kategóriába. Ha tudjátok, hallgassátok meg. Köszönöm, hogy őre velem tartottatok, és megnéztétek ezt a videót. Amennyiben tetszett és hasznosnak találtátok, kérlek, iratkozzatok fel, és nyomjatok egy like gombot. Ha van megjegyzésetek, szívesen veszem, ha megírjátok a komment részben, vagy e-mail útján. A viszontlátásra!